Военные преступления США. Ядерный ад в Хиросиме и Нагасаки. 78 лет назад, 6 и 9 августа 1945 года, Соединенные Штаты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. В ядерном аду погибли более 250 тысяч человек. Еще столько же людей погибло в последующие годы от заболеваний, вызванных радиационным облучением. Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки стали первым и единственным в истории случаем применения ядерного оружия против людей. Этим примером США продемонстрировали всему миру, что готовы пойти на абсолютно безумные шаги, пусть даже сжечь планету в ядерной войне. Белта продолжает цикл материалов о военных преступлениях США. Мы рассказываем о событиях пока еще не переписанной истории. Война во Вьетнаме, вторжение в Ирак, секретные тюрьмы ЦРУ, военная интервенция в Югославию. Люди должны помнить о том, что произошло, и беречь эту память ради будущего. «Я есть смерть, разрушитель миров», что известно о проекте «Манхэттен». В 1939 году эмигрировавший в США немецкий физик-ядерщик Альберт Эйнштейн направил американскому президенту Франклину Рузвельту письмо, в котором указал на возможность появления в нацистской Германии исключительно мощных бомб, созданных на основе атомной энергии. Рузвельт поручил изучить информацию, представленную Эйнштейном. Спустя некоторое время в США был создан собственный проект по созданию атомного оружия, который получил название «Проект Манхэттен». Соединенные Штаты запустили программу разработки атомной бомбы летом 1942 -го года. В рамках проекта были созданы три атомные бомбы – плутониевая штучка, взорвана при первом ядерном испытании, урановый малыш и плутониевый толстяк. К разработкам были привлечены сотни ведущих физиков из разных стран мира. Американская атомная бомба была впервые испытана 16 июля 1945 года на полигоне Тринити у города Аламагорда, штат Нью-Мексико. Мощность взрыва была эквивалентна примерно 21 килотонне тротила. Все участвовавшие в испытании отмечали яркую вспышку, залившую ослепительным светом все вокруг. В небо на высоту более 11 километров поднялось грибовидное облако, а на земле образовалась воронка в диаметре 360 метров. Песок на испытательном полигоне превратился в стекло. Признаки радиоактивного заражения наблюдались на расстоянии до 160 километров от эпицентра. Примечательно, что до испытаний никто не мог точно предсказать, что произойдет при ядерном взрыве. Накануне вечером физик Энрика Ферми, который участвовал в Манхэттенском проекте, задался вопросом, не подожжет ли ядерная бомба атмосферу Земли, вызвав рукотворный апокалипсис. Американский физик Роберт Оппенгеймер, работавший над созданием атомной бомбы, в момент взрыва вспомнил изречение из древнеиндийской книги «Я есть смерть, разрушитель миров». Уже после испытания, беседуя с военным руководителем проекта «Манхэттен» генералом Лесли Гроффсом, Оппенгеймер сказал, что теперь война закончена. Однако в ответ Гроффс произнес «Только после того, как мы сбросим две бомбы на Японию». Погода и другие обстоятельства. Как США выбирали города жертвы. США начали изучать возможность нанесения ядерного удара по Японии еще до завершения проекта «Манхэттен». В 1941 году Япония совершила нападение на американскую военно-морскую базу «Перл-Харбор», что послужило поводом вступления США во Вторую мировую войну. В 1945 году, когда Япония находилась в крайне слабом положении, Соединенные Штаты рассматривали несколько вариантов завершения войны. В частности, изучалась возможность вторжения в саму Японию, однако это грозило значительно потерями для американской армии. В Вашингтоне предлагали попросить Советский Союз присоединиться к войне против Японии, но это могло поспособствовать расширению влияния СССР в регионе. Был и третий вариант – сбросить на Японию атомные бомбы. В итоге именно он оказался самым оптимальным для США, поскольку это позволяло не только нанести сокрушительный удар по японцам, но и оказать серьезное психологическое давление на другие государства, прежде всего на Советский Союз. Соединенные Штаты начали скрупулезно изучать цели для атомной бомбардировки весной 1945 -го года. Изучалась площадь потенциальных городов-мишеней, рельеф, плотность населения. Стояла задача добиться максимального количества жертв и разрушений. 
25 июля 1945 года американские власти одобрили список городов для нанесения удара. В него вошли Хиросима, Кокура, Ниигата и Нагасаки. Предполагалось, что бомбардировки будут подвергнуты два из четырех указанных городов, в зависимости от погодных условий. Для подготовки к применению атомной бомбы в бою на территории США был проведен ряд учений. Кроме того, для тренировки в реальных условиях на японские города сбрасывались учебные авиабомбы, так называемые тыквы. По своим баллистическим характеристикам тыквы близки к плутониевой бомбе «Толстяк». Однако, в отличие от «Толстяка», они несли обычный осколочно-фугасный заряд. На стенах отпечатались силуэты человеческих тел, что творилось в Хиросиме и Нагасаке. Ранним утром 6 августа 1945 года американская авиация подвергла атомной бомбардировке японский город Хиросиму. В качестве цели этот город был выбран не случайно. Равнинное расположение в окружении холмов, низкая застройка и легко воспламеняющиеся деревянные здания. Все это позволяло добиться максимального ущерба. Нанести удар по Хиросиме было поручено командиру 509-го смешанного авиационного полка полковнику Полу Тибицу, считавшемуся одним из лучших летчиков ВВС США. Его бомбардировщик сопровождали еще шесть самолетов, разведчики, контролеры и запасной бомбардировщик. В 8.15 утра по местному времени на Хиросиму была сброшена атомная бомба «Малыш» с урановым зарядом, тротиловый эквивалент которого составлял около 20 тысяч тонн. Выжившие очевидцы вспоминали, что они сначала увидели вспышку яркого света, за которой последовала волна, выжигающая все вокруг. Ударная волна вызвала разрушение практически всех строений в радиусе 4 километров от эпицентра взрыва. В районе эпицентра все моментально превратилось в пепел. Вспыхнувшие очаги пожаров в результате ветра образовали огненный шторм. Люди, которые находились ближе всего к эпицентру взрыва, погибли мгновенно. Их тела превратились в пепел. Из-за светового излучения на стенах отпечатались силуэты человеческих тел. Этот эффект, возникающий при ядерном взрыве, впоследствии получил название «тень Хиросимы». В момент взрыва, по разным оценкам, погибли от 70 до 100 тысяч человек. Однако это было только начало. В последующие годы десятки тысяч умерли от лучевой болезни. Общее число жертв на сегодня составляет около 300 тысяч человек. После известия об успешной бомбардировке Хиросимы президент США Гарри Труман заявил, «Мы сейчас готовы уничтожить еще быстрее и полнее, чем раньше, все наземные производственные мощности японцев в любом городе. Если они не примут сейчас наши условия, пусть ожидают дождь разрушений с воздуха, подобного которому еще не было на этой планете». Труман продолжил воплощать свой угроз в реальность. Три дня спустя, 9 августа 1945 года, США сбросили атомную бомбу «Толстяк» на город Нагасаки. Эта бомба была мощнее использованной в Хиросиме, однако урон был несколько снижен из-за неточного прицеливания и особенностей рельефа. И все же последствия бомбардировки оказались катастрофическими. Взрыв произошел в 11.02 по местному времени. Все живое в радиусе километра от эпицентра взрыва погибло почти мгновенно. Дома рассыпались, словно карточные домики. Во всем городе уцелели не более десятой части зданий. Благодаря холмистому рельефу, гасившему взрывную волну, в Нагасаке не возникло огненного смерча, как это произошло в Хиросиме. Однако по всему городу возникли локальные пожары. В радиусе до трех километров от места взрыва воспламенялись все сухие материалы, похожие на бумагу. В одно мгновение в Нагасаке погибли 70 тысяч человек. Город был практически стерт с лица земли. В последующие годы число жертв продолжило расти за счет умерших от лучевой болезни. На сегодня оно превышает 165 тысяч человек. Таким образом, общее число жертв атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, включая тех, кто впоследствии умер от лучевой болезни, раковых и других заболеваний, составляет более 450 тысяч человек. Страдания только начинались. Каким последствиям привела ядерная агрессия? 2 сентября 1945 года Япония подписала акт о капитуляции, что знаменовало официальное завершение Второй мировой войны. В своем последнем выступлении перед капитуляцией император Японии Хирохита сказал, «Противник применил новое оружие, способное погубить множество невинных жизней и нанести неизмеримый ущерб. Если мы продолжим сражаться, это приведет не только к уничтожению японской нации, но и к полному исчезновению человеческой цивилизации». 
Несмотря на то, что война закончилась, страдания японского народа только начинались. Люди умирали тысячами от полученных ран и облучения. После атомного удара прошли черные дожди, осадки с высоким задержанием радиоактивных материалов. Поначалу люди не осознавали опасность радиации. Загрязненная вода от дождей использовалась в качестве основного водного ресурса для утоления жажды, приготовления пищи и обработки ран. У людей, подвергшихся радиации, появлялась высокая температура, диарея, выпадали волосы, а кожа покрывалась багровыми пятнами. Повсюду не хватало лекарств и медицинского оборудования. Уложенные на соломенные ценовки люди умирали один за другим, не получая должной медпомощи. В последующие годы жители Японии все чаще умирали от онкологических заболеваний. Через 2-3 года после атомной бомбардировки начала расти заболеваемость лейкемией. Многие дети, подвергшиеся воздействию радиации в утробе матери, рождались с аномально маленькой головой или микроцефалией, что сопровождается тяжелыми умственными отклонениями. В 2015 году Международный комитет Красного Креста опубликовал доклад «Долгосрочные последствия для здоровья человека», которым приводит применение ядерного оружия. В нем представлена информация о состоянии людей, выживших при бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Согласно докладу, из тех, кто умер до марта 2014 года в Хиросимской больнице, оказывающей помощь жертвам атомной бомбардировки, почти у двух третей, 63%, причиной смерти стали злокачественные опухоли, прежде всего рак легких, желудка, печени, лейкемия, рак кишечника и злокачественная лимфома. В больнице, расположенной в Нагасаки, 56% смертей пациентов, пострадавших от атомного взрыва, были вызваны раком, в основном следующими его видами – рак легких, рак печени и рак желудка. Кроме того, такие виды злокачественных опухолей, как рак прямой кишки, лимфатической системы, желчного пузыря и поджелудочной железы, вместе явились причиной 24% вызванных раком смертей пациентов, пострадавших от атомного взрыва. Дети, пережившие бомбардировки, нередко заболевали множественными типами рака, каждый из которых развивался независимо. Это объясняют тем, что воздействию радиации подвергалось все тело, что приводило к повреждению стволовых клеток в нескольких органах, отмечалось в докладе Красного Креста. Сброшенные на Японию атомные бомбы уничтожали людей независимо от их национальности. В то время в Хиросиме проживали тысячи корейцев, китайцев, немцев, русских, а также американцев японского происхождения. В городе также находились американские военнопленные. Едва пережив ядерную катастрофу, люди столкнулись с самыми разными лишениями. Им предстояло продолжить свою жизнь, несмотря на болезни, физические травмы, а также глубокую скорбь от потери близких. После атомной бомбардировки Японии в медицине появился еще один термин – комплекс Изерли. Полковник ВВС США Клод Изерли, который с самолета сопровождения передал приказ «бомбите первую цель», впоследствии сошел с ума от содеянного и провел остаток жизни в психиатрической больнице. Его заболевание и получило название «комплекс Изерли», которым страдают люди, применившие оружие массового поражения. Будда в аду. О чем рассказывают Хибакуся? Переживших атомные взрывы в Японии называют хибакуся. В своих рассказах эти люди описывают апокалиптические картины, нередко сравнивая произошедшее с рукотворным адом на земле. Акихира Такахаши в момент бомбардировки было 14 лет. Он помнит ужасный шум и ударную волну, которая отбросила его примерно на 10 метров. «Я почувствовал, что город Хиросима внезапно исчез. Я посмотрел на себя и обнаружил, что моя одежда превратилась в лохмотья. У меня обгорел затылок, спина, обе руки и обе ноги. Я автоматически пошел на запад, по направлению к дому. По пути я видел множество жертв. Видел мужчину, у которого с верхней половины тела была полностью содрана кожа, и женщину, у которой выпали глазные яблоки. Ее ребенок истекал кровью», – описывал увиденное Акихира. Во всем этом хаосе ему посчастливилось встретить своих родственников. Это было совпадение. У нас есть пословица о встрече с Буддой в аду. Моя встреча с родственниками в то время была именно такой. Они казались мне Буддой, блуждающим в аду, сказал Акихира. Еще одну историю рассказывает Акиря Аноги, которому было 16 лет во время ядерного удара. Что меня очень сильно впечатлило, так это 5- или 6-летний мальчик с порезанной до бедра правой ногой. 
Он прыгал на левой ноге, чтобы пересечь мост через реку. Эта река была заполнена мертвыми людьми, погибшими при взрыве, и выжившими, которые пришли сюда в поисках воды. Многие раненые смотрели на нас и взывали о помощи. А вот воспоминания Акика Такакуры, которой было 20 лет, когда на Хиросиму упала бомба. Хиросима была полностью охвачена пламенем, нам было жарко и совсем нечем дышать. Через некоторое время к нам с юга подошел огненный вихрь. Это было похоже на большой смерч огня. Огонь и дым вызывали жажду, но воды не было. Когда начался дождь, люди подставляли под него лица, пытаясь поймать ртом капли. Этот дождь был черным. Трагедия в Хиросиме и Нагасаке оставила сиротами тысячи детей. Хирока Фукада во время взрыва потеряла мать, отца и сестру. В то время мне было всего 18 лет, и я внезапно потеряла родителей. Я не знала, что делать, но у меня было двое младших братьев, о которых я должна была заботиться и поддерживать. Так что я не могла позволить себе поддаться горю, рассказывает Хирока. Военному врачу Хироси Савачике было 28 лет, когда была сброшена бомба. Находясь довольно далеко от эпицентра взрыва, он не получил серьезных травм. В дальнейшем, вместе с другими медиками, он боролся за жизни выживших. «Они были похожи на призраков», — описывает Хироси пострадавших. «Я почувствовал, что кто-то коснулся моей ноги. Это была беременная женщина». Она сказала мне, «Я знаю, что умру, но я чувствую, что мой ребенок шевелится внутри. Он хочет выбраться. Я не возражаю, если умру, но он не должен умереть вместе со мной. Пожалуйста, помогите моему ребенку выжить». Я до сих пор помню этот случай, поскольку не смог исполнить последнее желание этой умирающей молодой женщины, рассказал Хироси. Он считает, что в тот день, увидев страдания людей, многое осознал. «Я узнал, что ядерное оружие, которое поражает умы и тела людей, никогда не должно быть использовано. Даже малейшая идея применения ядерного оружия должна быть полностью искоренена», — убежден Хироси. Могила тысячи журавлей, как в Японии чтят память о погибших. В течение месяца после бомбардировки люди устанавливали в Хиросиме и Нагасаки простые надгробные памятники, чтобы почтить память погибших во время бомбардировки. Повсюду проходили поминальные службы. С тех пор траурные мероприятия проходят в Японии каждый год. Кроме этого, 6 августа во всем мире отмечается Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. Он также называется «День Хиросимы». Через 10 лет после атомной бомбардировки, 6 августа 1955 года, в Хиросиме состоялась первая международная конференция за запрещение атомного и водородного оружия. В 1954 году в центре Хиросимы был открыт парк мира, в котором установлен памятник жертвам бомбардировки. Он представляет собой бетонный шатер, как бы укрывающий погибших. В склепе мемориала хранится список всех людей, погибших от атомного взрыва. Возле памятника находится мемориальный музей мира, в котором представлена наглядная экспозиция с фотоматериалами, восковыми скульптурами, демонстрирующая ужасы бомбардировки, беспомощность простых граждан, их муки от полученных ранений и ожогов. Также в парке есть детский памятник мира. Его еще называют «Могила тысячи журавлей» или «Памятник Садака». У этого монумента часто можно увидеть школьников, приехавших в Хиросиму на экскурсию, с гирляндами из бумажных журавлей. У Сасаки Садака, в двухлетнем возрасте переживший бомбардировку, в 1955 году обнаружили лейкемию. Девочка 8 месяцев боролась с болезнью, но потом умерла. Садака верила, что если сложить тысячу бумажных журавликов, то можно выздороветь. И сделала более 1300 журавлей из оберток лекарств и других клочков бумаги. Одноклассники, тяжело воспринявшие смерть Садака, захотели создать мемориал всем детям, погибшим из-за атомной бомбардировки, и начали сбор с во многих школах. Памятник открылся 5 мая 1958 года. Его открытие было приурочено ко Дню детей. В парке мира в Хиросиме также установлен памятный поминальный колокол, удары в который призывают весь мир вспомнить погибших и сделать все, чтобы предотвратить повторение катастрофы. Мемориальный парк мира есть и в Нагасаки. В парке находится 10-метровый монумент – статуя мира. Ее создал скульптор Сейба Китамура. У каждой ее части есть символическое значение. Поднятая к небу правая рука напоминает об угрозе ядерного оружия, а вытянутая параллельно земле левая символизирует вечный мир. Лицо статуи также олицетворяет мир, а закрытые глаза обозначают молитву о покое для душ погибших. Правая нога изваяния подогнута, словно для медитации, а левая крепко упирается в землю, призывая встать и защитить мир.
гуманная казнь. Почему США не извинились перед японским народом? Спустя 78 лет после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, власти США так и не принесли официальных извинений японскому народу. В этом году в Хиросиме прошел саммит G20 с участием американского президента Джо Байдена. Президент США посетил Мемориальный музей мира в Хиросиме и даже оставил запись в книге посетителей. Однако до извинений перед жителями уничтоженного города не снизошел. Предшественник Байдена Дональд Трамп в свое время и вовсе заявил, что благодаря проекту Манхэттен в мире началась беспрецедентная эра глобальной стабильности. Соединенные Штаты не могут признать, что поступили неправильно, считает директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник. Согласно официальной версии, США разбомбили Хиросиму и Нагасаки, потому что японцы – фанатики и не стали бы капитулировать. И единственным способом закончить войну без ввода американских войск была атомная бомбардировка. Альтернативой могло стать американское вторжение. Президент Труман в своих мемуарах писал, что это стоило бы полмиллиона американских жизней, а потом он же отмечал, что это вернулось бы еще и гибелью миллионов японцев. Таким образом, согласно официальным объяснениям, бомбардировка была не только оправданной, она была на самом деле еще и гуманной, потому что спасла столько жизней, рассказал Питер Кузник в интервью Евроньюз. Однако в реальности ситуация выглядела иначе. У Соединенных Штатов были две альтернативные возможности закончить войну, считает историк. Во-первых, можно было сказать японцам, что они смогут сохранить своего императора. Требование безоговорочной капитуляции было главным препятствием для официального признания. Японии своего поражения. Тогда императора могли бы судить и казнить как военного преступника. Вторая альтернатива – дождаться помощи Советского Союза. Сам Труман рассказывал, как добивался от русских согласия вступить в войну с Японией. По его словам, он получил от Иосифа Сталина все заверения о помощи СССР. На следующий день Труман написал домой жене «Русские вступают в войну и закончат ее скоро. Представь, сколько детей не будут убиты». Таким образом, была возможность заставить японцев капитулировать и без применения атомной бомбы. Однако США изменили свое решение. Это было бесчеловечным предупреждением Советскому Союзу на случай, если они станут мешать американским послевоенным планам в Европе или на Тихом океане, с чем им придется иметь дело считает Кузник. По его словам, распространяемая ложь о роли атомной бомбардировки в завершении Второй мировой войны служит защите репутации Соединенных Штатов, позволяет делать вид, что это было необходимым и даже гуманным актом. Из восьми представителей высшего генералитета в США в 1945 году семеро говорили, что в атомной бомбардировке не было военного смысла. Они также указывали, что подобный шаг достоин осуждения с этической позицией. Адмирал Уильям Леги, председатель Объединенного комитета начальников штабов при Трумане, писал, «Японцы уже побеждены и готовы сдаться. Использование этого варварского оружия в Хиросиме и Нагасаки не имело никакого реального смысла для нашей войны с Японией. Став первыми, кто применил это оружие, мы переняли этические стандарты варваров темных веков». Не было никакого смысла так поступать, но мы не можем признать это. Ведь это подорвет самую суть идеи, что Америка – мировой моральный лидер. Представление об американской исключительности – концепцию гуманизма наших лидеров. Мол, мы иногда ошибаемся, но цели наши благие. Но наши намерения не были благими. Наши поступки не были хорошими. И последствия были ужасными. В новой реальности, с которой мы живем со дня бомбардировки, ожидаемая продолжительность жизни человечества как биологическая, логического вида значительно сократилась. Стрелки часов судного дня сейчас ближе к полуночи, чем когда-либо с начала этого проекта в 1947 году. Мы переживаем настоящий кризис, экзистенциальную угрозу, отметил Питер Кузник. Бомбардировка Хиросимы и Нагасаки имела долгосрочные последствия для мировой политики и международных отношений. В мире началась гонка вооружений. Была возможность удержать этого ядерного джина в бутылке в 1945 году. Году. Но как только США применили это оружие, а потом начали накапливать боеголовки, нацеливать их на Советский Союз, затем на Китай, началась гонка вооружений, о которой ученые предупреждали Трумана. «Мир живет на пороховой бочке», – констатировал Питер Кузник. 
Барак Обама стал первым президентом США, посетившим в 2016 году Хиросиму. Он пожимал руки японцам, пережившим бомбардировку, однако так и не произнес извинений. Американские власти не могут признать, что США поступили неправильно. Посмотрите, с чего Обама начал свое выступление в Хиросиме. Он сказал, смерть сошла с небес на Хиросиму и Нагасаки. Смерть не сходила с небес, это США сбросили две ядерные бомбы. Мы имеем дело с фундаментальной ложью включил американский историк. Однако не только американцы пытаются оправдать ядерную атаку США на Хиросиму и Нагасаки. В 2007 году министр обороны Японии заявил, что не держит зла на США, поскольку бомбардировка, по его мнению, была неизбежна и помогла предотвратить оккупацию острова Хоккайдо Советским Союзом. Эти слова вызвали шквал возмущения в стране, прежде всего со стороны жертв атомных бомбардировок. В итоге министр был вынужден уйти в отставку. Трагедия в Хиросиме и Нагасаки не может быть забыта. Она имеет значение не только для японского народа, но и для всего мира. Мы должны помнить, что войны отнимают жизни тысяч невинных людей. Однако ядерная война может забрать жизнь у всего человечества. Хотелось бы, чтобы прежде всего об этом помнили те, кто однажды уже перешел все грани разумного, использовав против людей самое смертоносное оружие на планете.